ഇൻഫോകവണിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫോണിലൂടെയും കമൻറ്റിലൂടെയും ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രേരകമാവുന്നത് ഇന്ന് വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ സ്വാഗതം എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ലഭിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സീലോട് കൂടിയ ഒരു സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഒരു വാഷർ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു വാഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിലിണ്ടർ ലീക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സോപ്പ് പത അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ലീക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുമളകൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് ലീക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലീക്കില്ലാത്തൊരു സിലിണ്ടറാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ സിലിണ്ടർ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാണ് അതായത് ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഡേറ്റാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫുള്ളി നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതിൽ തുരുമ്പൊന്നുമില്ല മറ്റു ഒരു കേടുപാടും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമായി ഈ സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം റെഗുലേറ്റർ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാൾവ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോപ്പ് വത ഉപയോഗിച്ച് വേണം ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പേപ്പർ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കത്തിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കരുത് ലീക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ട്യൂബ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വീണ്ടും ലീക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നാം സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ഈ തീ പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നതായ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും സിലിണ്ടറിന് സമീപം സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ വിറകുകൾ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നതായ വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സമീപത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ സിലിണ്ടറിന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തീ പിടിച്ചാൽ സിലിണ്ടറിന് തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സിലിണ്ടർ ഒരിക്കലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നുള്ളത് സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള തീ അതായത് സിലിണ്ടർ തീയിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ സിലിണ്ടറിന് തീ പിടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സമയത്തതോടു കൂടി ആ സിലിണ്ടറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമോ മറ്റോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അകലെയുന്നോ മറ്റോ വെള്ളം ഒഴിപ്പിച്ച് സിലിണ്ടറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൻ്റെ സഹായം നൂറ്റി ഒന്നെന്ന നമ്പറിലൂടെ തേടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വിവരം എത്തിക്കാനും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലീക്കായാൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റെഗുലേറ്റർ പരമാവധി സാവധാനത്തിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് ഈ സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്
എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് മറ്റുള്ളവ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഈതയിൽ മറിക്കാപ്റ്റിൻ്റെ എന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്മെല്ല് ഗ്യാസ് ലീക്കാകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാളും ഭാരം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും തറയോട് ചേർന്നേ കിടക്കത്തുള്ളൂ തറയോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറമോ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് വീശി ആ ഗ്യാസിനെ വീടിൻ്റെ പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്യാസ് പോയി ഗ്യാസ് മാറി എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങളോ മറ്റോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തീപിടുത്തമോ ലീക്കോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് തീപിടുത്തമോ ലീക്കോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഗുലേറ്റർ ഊരി മാറ്റുകയും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം വരും റെഗുലേറ്റർ ഊരി മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടയ്ക്കാനും മറക്കരുത് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം റെഗുലേറ്റർ മാറ്റി ഈ സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലീക്കേജിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കത്തൽ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ചെറിയ അശ്രദ്ധകളാണ് നമ്മൾ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചെറിയൊരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ പേജായ ഡയൽ വൺ സീറോ വൺ എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് വി സെർവ് ടു സേവ്